ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ எல்லோரும் ஏ ரிசல்ட்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணுறப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வித் இன் நவம்பர் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஆர் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ சில பேருக்கு கட் ஆஃப் கொஞ்சம் மினிமலாக இருக்கலாம் நமக்கு கிடைக்குமா இந்த டைம் கிடைக்காது அப்படின்ட்டு ஆசிலேஷனில் இருக்கலாம் ப்ரிப்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க அண்ட் வி ஹாவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ வரப்போகுது டிஎன்பிசி ஏஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெரி சூன் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க தென் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பல்க் வேக்கன்சியாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்ஃபிடண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூர் நம்பர் ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஎன்பிசி ஏஇ ஜேஇ ஜூனியர் இன்ஜினியர் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்து வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் அண்ட் போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் ஆன்லைன் மோடில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர்ஸும் போயிட்டுருக்கு ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம எய் எக்ஸாமோட கொஷின் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த வயசில் திஸ் இஸ் பார்ட் ஃபைவ் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் யூ கொஷின்ஸ் அவுட் தட் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் மோட் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் எ ஸ்லாப் சப்போர்ட்டட் ஒன்லி பை காலம்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் பீம்ஸ் இஸ் டேர்ம் டேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாகவே லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்லாப்ல இருந்து நமக்கு பீம்க்கு போகும் தென் காலம்க்கு லோட் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஃபோட்டிங்க்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் இந்த பீம் இந்த ஸ்லாப்ல பீமே ப்ரெசண்டாக இருக்காது டேரெக்டாக காலம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் யூஸ்வலாக இதை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்க்கிங் லாட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கீழே வந்து பார்க்கிங் ஃப்ளோர் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அங்கே வந்து எந்த ஒரு பீமே நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளாட் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ளாட் ஸ்லாப் இங்கே வந்து வேஃபில் அண்ட் ரெப்பிட் ஸ்லாப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் சாலிட் ஸ்லாப் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே லே பண்ணுற ஸ்லாப் தான் வந்து சாலிட் ஸ்லாப் ஸோ வேஃபில் அண்ட் ரெப்பிட் ஸ்லாப்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்லாப்பில் நிறைய ரிப்ஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க என் நம்பர் ஆஃப் லிப்ஸ் தே ஹவ் ப்ரொவைடட் இது எதுக்காக மெயினாக பண்ணுறாங்கன்னா டு மேக் தி ஸ்லாப் மோர் ஸ்டிஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஈவன் லைட்டர் வெஷனாக கூட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் எனக்கு என்ன யூஸ் எதனால் நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி இது மாதிரி ரிப்ஸு வேஃபிள்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகம் பண்ணுறோம் தென் அந்த ஸ்லாப்பை லைட்டர் வெர்ஷனாக கொண்டு வரோம் லைட்டர் வெர்ஷனாக கொண்டு வரும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக டெட் லோடு அண்ட் செல்ஃப் வெயிட் கம்மியாகுது அப்போது ஃபூட்டிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற லோடு கம்மியாகும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் வந்து நான் கம்மி பண்ணலாம் இதனால் எனக்கு எக்கனாமிக்கலாக என்னோடய டிசைனை நான் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி வேஃபில் அண்ட் ரிப்ரெஸ் லேப்பை கொண்டு வந்தாங்க ஃபைன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ரீசன் பிஹைண்ட் வேஃபில் அண்ட் ரிஃப் ஸ்லாப் சாய்ட் ஸ்லாப் நம்ம யூஸ்வலாக எல்லா இடத்துலையும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ரீடிங் டேக்கன் ஆன் தி பெஞ்ச் மேக் வித் ஆரல் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் தி டாப் ஆஃப் அ பில்டிங் ஆர் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அந்த இன்வெர்டர் லெவல் ஆஃப் டூ மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆரல் ஆஃப் தி பில்டிங் டாப் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ எனக்கு ஒரு லெவல் தெரிஞ்சிருச்சு அதோட ஆரல் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ரூஃப் டாப்போட அதாவது பில்டிங் டாப் இல்லை ரூஃப் டாப் இதோட ஆரல் என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு டீட்டெயில் வேணும் ஸோ இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் எனக்கு காட்டுற ரீடிங் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்வெர்ட்டடாக நான் லெவலிங் ஸ்டாஃப் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு காட்டுற ரீடிங் என்ன அப்படின்னா டூ மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு இதோட ஹோல் ஹைட் வேணும் அதாவது பில்டிங்கோட டாப் ஆரல் வேணும் அதுதானே நம்ம ரெடியூஸ் லெவல் அதாவது ஹைட்னு சொல்லுவோம் இந்த வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஆட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அலாங் வித் திஸ் ஆரல் ஏன்னா இதுதான் என்னது எனக்கு பெஞ்ச் மார்க் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ மீட்டர் விச் கிவ்ஸ் மீ ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின்
uh, it consists of coefficients coefficient oda and the formulas kuduthirupanga so interior negative design moment appdin kekkranga idhellame in code book la present a irukku mostly rcs la irundhu question varudha appdinave code book la irundhu kepanga we can expect around even 70 percentage 80 percentage of question from code books okay ingala first neenga rcs padikireenga appdina code book ah tharavu pannidunga interior negative moment oda value enna varum 0.75 minus 0.1 divided by 1 plus 1 divided by alpha c idhu vandha coefficient represent pannudhu iduve positive moment positive design moment oda formula iduvume kekka chance irukku direct ah dhaan kepanga idhu la suppose coefficient oda value kuduthu calculate panna sollalam but sometimes vandha direct ah na formula ve avanga option la kuduthu kekkranga so idhu rendu formula vum paathu vechukonga indha portion la adhavadhu indha interior and இன்டீரியர் நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸில் வந்து கொஷின் இதில் இருந்து கேட்கலாம் ஒன்று அதோட ஷேர் வந்து எப்படி இருக்கு தென் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் மெத்தட் இன் விச் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் கெப்ட் வெல் பிலோ தி மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த்தஸ் ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த்தை விட நம்மளோட பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது எந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ணி லிமிட் ஸ்டேடா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா அல்டிமேட் லோடா லோட் ஃபேக்டர் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு யூஸ்வலாக லிமிட் ஸ்டேட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அல்டிமேட் லோடு இதெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் லோட் ஃபேக்டர் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அதோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து லோட் ஃபேக்டர் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கொஷனுக்கு வருவோம் ஃபமல் ஸ்ட்ரெஸ் எதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் தான் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடோட ஒன் ஆஃப் தி அசப்ஷன் இது இதை தவிர்த்து இதுல இருந்து எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லீனியர் எலாஸ்டிக் தேரி விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் மெத்தட் இதுலேயே விச் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லீனியர் எலாஸ்டிக் தேரி ஆர் கிளாஸ்டிக் கிளாசிக் எலாஸ்டிக் தேரி அப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபேக்டர் சேஃப்டி அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்றதுனால தான் என்னோட மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்தோட பர்மன்ஸ்பல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட ரேஷியோ கேட்கலாம் இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் விச் ஸ்ட்ரெஸ் டு விச் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் பர்மசபிள் ஒர்க்கிங் பர்மசபிள் பை ஈல்டு ஒர்க்கிங் பை ஈல்டு அது மாதிரி வே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் நத்திங் பட் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டு தி பர்மசபிள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்ஷன்ல இருந்து கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் வரலாம் அல்டிமேட் லோடு அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் சர்வீஸ் லோடை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி லோட் ஃபேக்டர் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் லிமிட் ஸ்டேட்ல வி ஹாவ் டூ மேஜர் கிரைடீரியாஸ் ஒன்று சேஃப்டி அண்ட் சர்வீசபிலிட்டி இதோட அக்செப்டபிள் லிமிட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து லிமிட் ஸ்டேட் அப்படின்னே வந்தது ஸோ சேஃப்டி அண்ட் சர்வீசபிலிட்டி ஈவன் லிமிட் ஸ்டேட் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து கொலாப்ஸ் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் பார்ப்போம் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி இது எந்த இடத்துல லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா கொலாப்ஸ் கண்டிஷன் எங்கள் அல்டிமேட் லோட் நம்ம கொடுக்கும் போது இதே சர்வீசபிலிட்டி கண்டிஷன் எனக்கு அது ஒர்க்கிங் லோட் கொடுக்கும் போது எந்த ஒரு கிராக்ஸும் சப்போஸ் வந்து நான் இப்போ அந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்போ எந்த ஒரு கிராக்ஸும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது இது மாதிரி ஒர்க்கிங் லோட் நம்ம கொடுத்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு சர்வீசபிளாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மெத்தட்ஸ் இன் ஆர்சிசி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் டெப்த் ஆஃப் கெனால் வென் வால்யூம் ஆஃப் கட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஃபில்லிங் இஸ் கால்டு ஸோ கட்டிங்கும் ஃபில்லிங்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னாவே தட் இஸ் நத்திங் பட் தி பேலன்சிங் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து இதில் இருந்து வேறு எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் கட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஃபில்லிங் அப்படின்னாலுமே த ஆன்சர் வில் பி பேலன்சிங் டெப்த் இந்த பேலன்சிங் டெப்த் வந்து எப்போ நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு ரோட் எனி திங் எனி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம லே பண்ணுறோம் எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறோம் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரேஷியோ ஆஃப் எம்பேக்மெண்ட் ஷுட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் ஃபில்லிங் அதாவது எம்பேக்மெண்ட் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபில்லிங்கும் எனக்கு வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்போ தான் எனக்கு வால்யூம் ஆஃப் கட்டிங்கும் வால்யூம்
இம்பேக்ட் இங்கே கட்டிங் எழுதிட்டேன் சாரி ஃபில்லிங் எழுதிட்டேன் இங்கே வந்து கட்டிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டைல் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் விச் டஸ் நாட் கண்டென் எனி லேட்டரல் ட்ரைன் இஸ் ஸோ எந்த ஒரு லேட்டரல் ட்ரைனும் ப்ரெசன்ட் ஆகலை அப்படின்னா தட் இஸ் கால் இன்டர்செப்டிங் ட்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுலேருந்து வேற என்ன கொஷின் கேட்கலாம் ட்ரையல் ட்ரைனேஜ் பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க லைக் அதோட சாயில் எந்த இடத்துல அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்கிறத பொறுத்து அதோட டெப்த் வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளே அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இதுவே லோம் லோம்னா என்னது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சில்ட்டு சாண்டு கிளே அப்படின்னு சொன்னாங்க சேம் பாயிண்ட் நைன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சாண்டி லோம் அப்படிங்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மாதிரி டெப்த்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சாயிலுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக டைல் ட்ரைனேஜ் வந்து எவ்வளோ டெப்த்தாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஷின்ஸ் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு தென் கண்டக்டிவிட்டி அதோட ஸ்பேஸிங் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணணும் கிளே சாயில்னா நான் ட்ரையல் ட்ரைனேஜ் ஒரு பைக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளே அப்படின்னா விஷட் பிளேஸ் இட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் 9 to 15 meter gap la namba place pannalam adhave pute uh, sorry pete adha mari present a irukku appadina 30 la nd 90 meter varaikum namba place pannalam idhu mari question kekkum chances irukku okay la next question the proportion of water delivered and beneficial beneficially used deliver and beneficially used on the project is given by indha mari question ketrukanga so or field la evlo water deliver aagudhu adhu and the deliver ana water plant vandu evlo use panikudhu இது எந்த எஃபிஷியன்சி மூலமாக டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டர் யூஸ் டிஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி மூலமாக ஓகேங்களா இதுவே வாட்டர் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே ரேஷியோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ரேஷியோவில் இருந்து தான் கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது வாட்டர் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி ஸ்டோரேஜ் எஃபிஷியன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃபிஷியன்சி இது மாதிரிலாம் கேட்கலாம் ஓகே யூஸ் பார்த்துட்டோம் வாட்டர் டெலிவருக்கும் அது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு இருக்க ரேஷியோ தான் இதுவே அப்ளிகேஷன் ரேஷியோ எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா Uh, ratio of water stored in root zone to water delivered to the field okay now this is application efficiency distribution efficiency eppadi define pannuvanga appadina for example or a field irukku konja inclined a irukku appadina water supply pandrom inga enakku டெப்த் ஆஃப் பென்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற இடம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அடல் அனலிஸ் நான் வந்து ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட் வந்து எனக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஒருவேளை நான் ஃப்ளாட்டாகவே இருக்குது பட் நான் கொஞ்சம் வாட்டர் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் வாட்டர் போகும் இங்கெல்லாம் போகாது ஸோ அப்போவுமே எனக்கு டெப்த் ஆஃப் பென்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே போக போக ரொம்ப கம் மினிமலாக ஆகிட்டுருக்கும் கரெக்டுங்களா இந்த இந்த ப்ரொபோஷனில் இருக்கும் ஸோ டீவியேஷன் இன் தி டெப்த் ஆஃப் பென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அதையும் ஆவரேஜ் டெப்த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் நத்திங் பட் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒய் பை டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டிங்கிறது ஆவரேஜ் டெப்த்து இது டிவியேஷன் டெப்த் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ரெயின்சோட ரீஜியன் இன் இந்தியா இஸ் ஃபவுண்டன் யூஸ்வலாகவே ரெயின்சோட ரீஜியன் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் Okay. East of the Western Ghats. Maina, in the area of Lerko, I'm going to ask you a question. Here is the GS portion. Deccan Plateau. Sayadri Hills. So, Sayadri Hills side. La, that is in uh, Deccan Plateau. This is the range of the region. Next question. A stream. So, this is the answer to the East of Western Ghats. Next question. So, this is the answer to the East of Western Ghats. A stream which contributes groundwater augmentation is known as groundwater okay. Augmentation abdi na yenna abdi na just recharge abdi na sonna. Or enlarging something. Rumbu common na pagu modu enlarging something. Anything it can be. Okay ingla. Adik peer da augmentation abdi sonna. So inga groundwater augmentation abdi na groundwater increase pandra stream yenna abdi na ketru kaanga. It is nothing but influence stream. It offers, it recharge, recharges the groundwater. இதுவே எஃப்ளூயண்ட் அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறத எடுத்து ஸ்ட்ரீமாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் விச் அதாவது எஃப்ளூயண்ட் இஸ் பிக்ஸ் அப் தி வாட்டர் ஃப்ரம் தி சேச்சுரேட்டர் ஜோன் இங்கே நிறைய வாட்டர் எனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா ஓகே நான் அப்சர்வ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீமாக ஃபார்ம் ஆகிக்கிறேன் ஊத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் வந்து எஃப்ளூயன்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பர்னியல் 
ரெயின்ஃபால் ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நிறைய பேர் கவனிச்சிருப்பீங்க உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கூட ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து எப்படி எப்படி ஹமல் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்ட்ரீம் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஹிப்சோமெட்ரி டீல்ஸ் வித் பாலிங் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸ்டாண்ட் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹிப்சோமெட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் சர்வைங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தடாலஜி தான் எலிவேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இதுவுமே கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் கேல்குலேட் தி எலிவேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி டெம்பரேச்சருக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல போயிட்டு வாட்டரை பாயில் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல மேபி சர்டன் டெம்பரேச்சரில் பாயில் ஆகிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆன இடத்துல போயிட்டு வாட்டர் பாயில் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வாட்டர் பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை வச்சே என்ன எலிவேஷன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இப்போ என்ன எலிவேஷனில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஹெப்சோமெட்ரி மெத்தடோட மெயின் மோட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் இஸ் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை வச்சே எலிவேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஐஆர்எஸ் பி ஃபோர் சேட்டலைட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஐஆர்எஸ் பி ஃபோர் சேட்டலைட் இதுல இருந்து வேற எது மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ஸோ ஐஆர்எஸ் பி ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் ஓசன் சாட் ஒன் சாட்டிலைட் ஓகேங்களா மெயினா இது ஓஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல இருக்க டீடெயில்ஸ் படிக்கிறதுக்காக திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஐஆர்எஸ் பி சாட்டிலைட் சீரியஸ் அது வந்து இந்தியன் ரிமோட் சென்சிங் ப்ரோக்ராம் சாட்டிலைட் சீரியஸ் கீழே தான் இது வருது மோஸ்டா இதோட வேற நேம் என்ன அப்படின்னா ரிமோட் சென்சிங் சாட்டிலைட் பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஐஆர்எஸ் பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஓ சின் சாட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது எந்த ராக்கெட்லேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா போலார் சாட்டிலைட் பிஎஸ்எல்வி சி டூலேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓஷன் ஓஷனோகிராஃபிக் டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் எ லைட் ஹவுஸ் இஸ் விசிபிள் ஜஸ்ட் அவ் தி ஹாரிசன் அட் அ சர்டன் ஸ்டேஷன் அதி சி லெவல் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேஷன் அண்ட் லைட் ஹவுஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வாட் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் தி லைட் ஹவுஸ் ஸோ இந்த இடத்துல லைட் ஹவுஸ்க்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ இதோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா ஹைட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் அதாவது இந்த டி என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன்டி மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் இங்கே கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஃபார்ம்லாவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ எயிட் அப்படின்ட்டு ஒரு சம்டைம்ஸ் போடுவோம் த்ரீக்கு பதிலாக ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் இது தவிர்த்து சப்போஸ் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்காம ஹைட் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம் இந்த கொஷனில் சேம் கொஷின் தான் பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் டிஸ்டன்ஸ் தே ஹாவ் சம்டைம்ஸ் கிவ் ஹைட் ஸோ ஹைட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுமா அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஹெச் ஹைட்டோட வேல்யூ எனக்கு கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நான் டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் இமேஷனரி லைன் ஜாயினிங் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் கிராஸ் ஹேர் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் ஐ பீஸ் அண்ட் இட்ஸ் கண்டினியூஷன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் ட்ரையன் இன் ஆக்சஸ் பபிள் லைன் ஆட்டிடியூட் லைன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி பாயிண்ட் ஆஃப் கிராஸ் ஹேர் அண்ட் ஐ பீஸ் இது ரிலேட் பண்ண ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தென் ட்ரையூன் இன் ஆக்சஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட அனதர் நேம் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இன்னும் நம்ம நிறைய கொஷின் டிஸ்கஷன் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ தென் டிஎன்பிசிஐ டிஆர்பி பாலிட்டிக்கான ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு